വെൽക്കം ടു ഓക്സിജൻ ക്ലാസസ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ എ റെക്റ്റാംഗുലർ ഷീറ്റ് ഓഫ് ടിൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ബൈ ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഈസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ടു എ ബോക്സ് വിത്തൌട്ട് ടോപ്പ് ബൈ കട്ടിംഗ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഫ്രം ഈച്ച് കോർണർ ആൻഡ് ഫോൾഡിംഗ് അപ്പ് ദ ഫ്ലാപ്സ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ടു ബി കട്ട് ഓഫ് സോ ദാറ്റ് the volume of the box is maximum important idea question aanu idu ee type rendu questions nammada textbook nagathu koduthittundu on 18 cm square tin sheet indeyum adu pole thanne 45 by 24 size varuna oru rectangular sheet indeyum questions undu same ore category varuna questions aanu important idea shraddhikkya ningal ivada ee box inde volume aanu namaku maximize cheyyandathu അപ്പോ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഷീറ്റ് കൊണ്ട് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഈ ഷീറ്റിൽ ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ വിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ വിട്ടുമാണ് ഈ ബോക്സിനുള്ളത് ഐ മീൻസ് ഈ ഷീറ്റിനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കോർണറിൽ നിന്ന് നാല് കോർണർ ഉണ്ട് ആ നാല് കോർണറിൽ നിന്നും ഒരേ സൈസുള്ള നാല് സ്ക്വയർ സ്ക്വയേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഫിഗർ വരിക നാല് സ്ക്വയേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഫ്ലാപ്പ് ഈ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഈ ഫ്ലാപ്പ് ഈ ഫ്ലാപ്പ് ഇങ്ങനെ മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഫ്ലാപ്പ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ബോക്സ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോക്സ് അല്ലേ കിട്ടാം അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിന്റെ വോള്യം മാക്സിമം ആവാൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ടോപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പോർഷനും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ബോക്സിന്റെ വോള്യം മാക്സിമം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര സൈസ് ഉള്ള സ്ക്വയർ ആണ് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ സൈസ് എക്സ് ആണ് എക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത്തും എക്സ് ആണ് ഈ ലെങ്ത്തും എക്സ് ആണ് ഇത് എക്സ് ആയിരിക്കും ഇതും എക്സ് ആണ് ഇതും എക്സ് ആണ് ഇതും എക്സ് ആണ് ഇതും എക്സ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബോക്സിന്റെ വോള്യം എന്താണ് അതാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് സെന്റിമീറ്ററും ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് സെന്റിമീറ്ററും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ എത്രയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഓൾറെഡി ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു ഷീറ്റിൽ രണ്ട് എക്സ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കില്ലേ ഈ ഒരു ലെങ്ത് ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് അതിന്റെ വിട്ട് എത്രയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ട്വന്റി ഫോർ മൈനസ് ടു എക്സ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ കാരണം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ് ലെങ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോക്സിന്റെ ലെങ്ത് വിട്ട് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇത് മൂന്നുമാണ് നമുക്ക് വോള്യം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് വോള്യം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻഡു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻഡു ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിട്ട് എന്ത് വേണേലും നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കൂ ലെങ്ത് ഇൻഡു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻഡു ഹൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു മെഷർമെന്റ്സ് എത്രയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ടു എക്സ് ആണ് ഈ ബ്രെഡ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ മൈനസ് ടു എക്സ് ആണ് ആൻഡ് ഈ കാണുന്ന ഹൈറ്റ് അത് എത്രയായിരിക്കും ഈ കാണുന്ന ഹൈറ്റ് അല്ലെ ഈ കാണുന്ന ഹൈറ്റ് ഈ കാണുന്ന ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് വരിക എക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത് എക്സ് അല്ലേ അപ്പൊ എക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അത് വരിക അപ്പൊ ടോട്ടൽ വോള്യത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ടു എക്സ് ഇൻഡു ട്വന്റി ഫോർ മൈനസ് ടു എക്സ് ഇൻഡു എക്സ് ഇതാണ് വോള്യം ഓഫ് ദിസ് ബോക്സ് ഈ വോള്യം ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ഡ
ഒന്ന് ക്യൂബ് എടുത്ത് നോക്കാം മീൻസ് ക്യൂബിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കുക അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ നോട്ട് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എക്സ് ഇതാണ് എനിക്ക് വി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിന്റെ ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സെവന്റി എയ്റ്റ് ടു സെവന്റി സിക്സ് എക്സ് അതായത് എക്സ് ക്യൂബിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണല്ലോ വരിക അപ്പൊ ത്രീ ഇന്റു ഫോർ ട്വൽവ് വരും ഇവിടെ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇന്റു ടു ടു സെവന്റി സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഇന്റു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ വരും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് കിട്ടുക വിൽ ടേക്ക് ട്വൽവ് ഔട്ട് സൈഡ് ട്വൽവ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സം ട്വന്റി ത്രീ എക്സ് ട്വന്റി ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ദെൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുക ദാറ്റ് എംപ്ലോയ്സ് ട്വൽവ് ഇന്റു ഇതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് x മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ സോറി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീനും കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവും കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്താ കാരണം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും എയ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് അത് മാക്സിമം വാല്യൂ തരുന്ന എക്സ് തന്നെയാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റ് ടെസ്റ്റില് ഡി സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അഗെയിൻ ട്വൽവ് ഇൻഡു എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ത്രീ എക്സിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ട്വന്റി ത്രീ ഇനി ഇതിനെ എക്സ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഡി സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ is equal to 12 into x ന് പകരം 5 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 10 minus 23 അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് 12 into minus 13 എന്ന് കിട്ടും which is negative number which is less than 0 minus 156 ആണ് കിട്ട which is less than 0 വരും ഓക്കേ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് പ്രകാരം less than 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും less than 0 less than 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ x 5 is a point of മാക്സിമ അല്ലെ മാക്സിമ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദർ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടു ഗെറ്റ് എ മാക്സിമം വോളിയം ടു ഗെറ്റ് എ മാക്സിമം മാക്സിമം വോളിയം വി നീ ടു കട്ട് ഓഫ് വി നീ ടു കട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈസ് x equal to 5 centimeter from each corner ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ വരിക ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് റെക്ടാങ്കിൾ ഷീറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഷീറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സൊല്യൂഷൻസ് വരുന്നത് അതൊന്നും ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് എക്സാമിന് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് എക്സാമിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഷോ ദാറ്റ് ദ റൈറ്റ് സർക്കുലർ സിലിണ്ടർ ഓഫ് ഗിവൻ സർഫസ് ആൻഡ് മാക്സിമം വോളിയം കൊമായി സച്ച് ദാറ്റ് ഹിറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബേസ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഒരു റൈറ്റ് സർക്കുലർ സിലിണ്ടർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതില് ഒരു ഗിവൺ സർഫസ് ഏരിയയും സർഫസ് ഏരിയ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഗിവൺ സർഫസ് ഏരിയയും ആൻഡ് മാക്സിമം വോളിയവും ആണെങ്കിൽ ആ സിലിണ്ടറിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡയമീറ്ററിന്റെ ബേസ് സോറി ബേസിന്റെ ഡയമീറ്ററിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് വിചാരിക്ക
the volume is maximum and surface area is fixed. Okay, we are going to do it. For that, we are going to do it. Surface area endana in the low nokio come cylinder and a surface area. Surface area the fixed item on the lana S equal to in the cylinder and a surface area the formula. Uh, either cylinder and a surface area nor a base area now render base area now like base area nor a render circle on a base nor an upper two pi r square pi r square on over surface. ഒരു ബേസിന്റെ ഏരിയ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ വരിക രണ്ട് സർഫസ് വരുന്ന രണ്ട് സർക്കിൾ വരുന്നുണ്ട് ടു പൈ ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വന്നു ഇനി പ്ലസ് ഇതിന്റെ കർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ട് ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ഏരിയ അത് വരുന്നത് ടു പൈ ആർ എച്ച് ആണ് ടു പൈ ആർ എച്ച് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ കർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ വരിക കാരണം ഇതിന്റെ കറുവിട സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ആണ് അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആ റെക്ടാങ്കിൾ ഹൈറ്റ് എച്ചും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടു പൈ ആർ എച്ച് കിട്ടാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫിക്സഡ് ആണ് ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനകത്ത് രണ്ട് വാരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒന്ന് ആറും പിന്നെ ഒന്ന് എച്ചും അത് രണ്ടും നമുക്കറിയില്ല ഈ ടു പൈ പൈ ഒക്കെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് വാരിയബിൾസ് ആണ് ആറും എച്ചും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വാരിയബിൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒക്കെ സെക്കൻഡറി വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സിംഗിൾ വാരിയബിൾ ഫംഗ്ഷനിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ആൻഡ് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം അതിന്റെ വോളിയം എന്താണെന്ന് ഒന്നും കൂടെ നോക്കിക്കോളൂ വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ബേസ് ബേസ് ഏരിയ ഇൻഡു ഹൈറ്റ് ആണ് വരെ അല്ലെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് വോളിയം വരിക അപ്പോ ഇനി നോക്കുക ഇതിനകത്ത് ഏത് വാരിയബിളിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് എളുപ്പം എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോ ഇതിനകത്ത് ആറ് ആണെങ്കിൽ ആറ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആറ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആറ് സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പം ഇതിനകത്ത് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക കാരണം ഇതിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ആറുണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് എച്ച് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും ഈസി ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എച്ച് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എന്താ പറയാ ടു പൈ ആർ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് മൈനസ് ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് മൈനസ് ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പൈ ആർ ഓക്കെ അപ്പൊ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് കിട്ടുക എച്ച് ഈക്വൽ ടു എസ് മൈനസ് ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ വരും എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ ടു പൈ ആർ മൈനസ് ടു പൈ ടു പൈ ആറ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വരിക എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് ഉണ്ടാവുക എസ് ബൈ ടു പൈ ആർ മൈനസ് ആറ് എന്ന് വരും അപ്പോ നമുക്ക് വോളിയത്തിനകത്ത് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എച്ച് നമ്മൾ എസ് ബൈ ടു പൈ ആർ മൈനസ് ആർ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ എനിവേ ഇതാണ് നമ്മുടെ വോളിയത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ അപ്പോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പൈ ആർ സ്ക്വയർ എസ് എസ് ഫിക്സഡ് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ആർ മൈനസ് പൈ ആർ ക്യൂബ് ഓക്കെ ദെൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു ആറ് ആറ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം പൈ പൈ കട്ട് ചെയ്യാം ബാലൻസ് വരുന്നത് എസ് ആർ ബൈ ടു മൈനസ് പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് വരും ദിസ് ഇസ് അവർ വോളിയം അപ്പൊ വോളിയത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എസ് ആർ ബൈ ടു മൈനസ് പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വാരിയബിൾ ആർ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി വി ബൈ ഡി ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എസ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇത്ര സ്പെക്ട് ആറ് വൺ വരും മൈനസ് പൈ ആർ ക്യൂബ് ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത്രയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമ്മൾ
സിക്സ് പൈ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ആറിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ വാല്യൂ മാക്സിമം ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡി സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡി ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ ആണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എസ് ബൈ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ വരും മൈനസ് ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയറിന് ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സിക്സ് പൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഈ ആർ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഡി സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡി ആർ സ്ക്വയറിനകത്ത് ആറിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മൈനസ് സിക്സ് പൈ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡു റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ബൈ സിക്സ് പൈ എന്ന് വരും ഓക്കെ എനിവേ ഇത് എന്താണ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് നമുക്ക് അതാണ് അറിയേണ്ടത് ലെസ് ദാൻ ആണോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണോ നോക്കണം അപ്പൊ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ബൈ സിക്സ് പൈ എസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് മാക്സിമം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മാക്സിമം ആണ് അപ്പൊ ആറിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ദിസ് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമം ആവുന്നത് ഹൈറ്റ് ഡയമീറ്റർ ആവുമ്പോഴാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഹൈറ്റ് ഡയമീറ്റർ ആണോ എന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആർ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ സ്ക്വയർ വരാം ആർ സ്ക്വയർ എസ് എസ് ബൈ സിക്സ് പൈ അല്ലെ ആർ സ്ക്വയർ എസ് എസ് ബൈ സിക്സ് പൈ ദെ ഫ്രം ദിസ് എസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ എസിന്റെ വാല്യൂ നമ്മുടെ എച്ചിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അകത്ത് നിന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് എച്ചിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എച്ച് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പൈ ആർ മൈനസ് ആർ അല്ലെ ദസ് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം പൈ പൈ കട്ട് ചെയ്യാം ആറ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ വരും സിക്സും ടുവും കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ത്രീ വരും ദെൻ ആറ് ഒരു ആർ സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്ത് പോവും ദ ഫോർ വിൽ ഗെറ്റ് വിത്ത് ആസ് ത്രീ ആർ മൈനസ് ആർ എന്ന് കിട്ടും ദിസ് ഇസ് എച്ച് ദർ ഫോർ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആർ മൈനസ് ആറ് ടു ആർ ആയി അപ്പൊ ഹൈറ്റ് എന്തായി മാക്സിമം ആവുന്ന സമയത്ത് ഹൈറ്റ് ഇസ് ദ ഡയമീറ്റർ ടു ടൈംസ് ദ റേഡിയസ് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എളുപ്പത്തില് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് എക്സാമിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റനും കൂടിയാണ് 